ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററായ ദ സറാങ് ഓഫ് റാണാകഞ്ചി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻപേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറന്ന് പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ ആക്കാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ദ സറാങ് ഓഫ് റാണാകഞ്ചി റാണാകഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ പേരാണ് സറാങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പലിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരാൾ അതായത് കപ്പൽ ജോലിക്കാരൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലിസൺ ഹിയർ ദ സ്റ്റോറി ദ സറാങ് ഓഫ് റാണാകഞ്ചി ബൈ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് റെൻറ്റേഡ് ബൈ എ സറാങ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയായ ദ സറാങ് ഓഫ് റാണാകഞ്ചി എഴുതിയതാരാണ് എ ജെ ക്രോണിൻ അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് നടത്തിയ അതായത് നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സേവനം നടത്തിയ ഒരു സറാങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സറാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ ജോലിക്കാരൻ ഓക്കെ ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഫാഷനബിൾ ലേഡീസ് റിമാർക്ക് അബൌട്ട് ദ സറാങ് ഈ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാഷനബിൾ ലേഡി എന്നുള്ള കാണാൻ ലുക്കുള്ള ഒരു ലേഡി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സറാങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതോട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹി വാസ് എൻ അഗ് അഗ്ലി മാൻ വിത്ത് എ ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് എ ലാർജ് ഹെഡ് ആ സറാങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരെ കാണാൻ ലുക്കില്ലാത്ത ഒരു അഗ്ലി മാൻ കാണാൻ ലുക്കില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു വിത്ത് എ ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് പിന്നെ ചെറിയ കാലുകളായിരുന്നു എൻ എ ലാർജ് ഹെഡ് വലിയ തലയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഹി വ ദൻ ദ സ്പോക്ക് ഓഫ് ഹിം എസ് എ കോമിക് ക്രിയേച്ചർ ഇവരിൽ ഈ കപ്പലിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു കോമിക് ക്രിയേച്ചർ കോമിക് ക്രിയേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്ത് ഒരു ഹാസ്യം അതായത് ഒരു കോമാളി എന്ന നിലക്കാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സറാങ്ങിനെ കാണുന്നത് ഹീസ് നെയിം വാസ് ഹസൻ എന്തായിരുന്നു ആ സറാങ്ങിൻ്റെ പേര് ഹസൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറും കൂടെയാണ് ഹസൻ എ ജെ ക്രോണിൻ ദ ഫിസിഷ്യൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഓവർ ഹേർട്ട് ദീസ് റിമാർക്ക് അങ്ങനെ ഇതിലെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് എ ജെ ക്രോണിൻ എ ജെ ക്രോണിൻ ആരാണ് ഫിസിഷ്യൻ ഫിസിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു റിമാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഹസനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ വാക്കുകൾ ആ ഫാഷനബിൾ ലേഡി പറഞ്ഞ കുറേ വാക്കുകൾ ആരും കൂടെ കേൾക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ കൂടെ കേൾക്കുകയാണ് The ship was crowded with tourists and most of them were accompanied by their wives and families. Okay, so what did that couple do? That couple was a couple of people. That was a couple of people. ഇഷ്ടമായ ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു മെയിൻ യാത്രക്കാർ ട്രാവലേഴ്സ് ആരായിരുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വർ റെക്കംബൈൻഡ് ബൈ ദ വൈസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു വൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവരും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൺ മോർണിംഗ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ദ സറാങ് അപ്പിയേഡ് വിത്ത് ടു ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യാബിൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സറാങ് ആയ ആര് ഹസൻ ഹസൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് വന്നു വിത്ത് ടു ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാൽ ആ കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർ എവിടേക്ക് വന്നാൽ ദ ഡോ ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യാബിൻ എന്ത് ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് വന്നു ഈ ഡോക്ടർ ആരാണ് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണി ഓക്കെ എ ജെ ക്രോണിനാണ് ഈ ഒരു കപ്പലിലെ ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എ ജെ ക്രോണിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ദ വേർ സഫറിംഗ് ഫ്രം സ്മാർട്ട് പോക്സ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ രോഗം സ്മാർട്ട് പോക്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രോണിൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ദ മാറ്റർ ടു ദ ക്യാപ്റ്റൻ അങ്ങനെ ക്രോണിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്യാപ്റ്റനോട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഹി റിക്വസ്റ്റ് ദ ഡോക്ടർ ട
ദ സെറാൻ ഹെൽപ്പ് ടു മൈ ക്യാൻവാസ് ഷെൽട്ടർ ഓൺ ദ ഡെക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് ഈ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സെറാങ്ങും എന്ത് ചെയ്തു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ദ സെറാൻ ഹെൽപ്പ് ടു മൈ കെ ക്യാൻവാസ് ഷെൽട്ടർ ഓൺ ദ ഡെക്ക് ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കപ്പലിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കേട്ടോ ഹസൻ ഹെൽപ്പ് ദ ഡോക്ടർ വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ അങ്ങനെ ഹസൻ എന്താ ചെയ്തു ഡോക്ടറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാത്ത കാരണം സ്മാർട്ട് പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഡെയിഞ്ചറസ് ആയ ഒരു ഡിസീസാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഡെയിഞ്ചറസ് ആയ ഒരു ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ഇത് സ്മാർട്ട് പോക്സ് പക്ഷേ ഹസൻ എന്ത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഫിയറും ഇല്ലാതെ ഡോക്ടറെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ദ നെക്സ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സിക്സ് ഓർ സെവൻ മാൻ കെയിം വിത്ത് എ സൈൻ ഓഫ് സ്മാർട്ട് പോക്സ് അങ്ങനെ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസവും കൂടുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയായിരുന്നു എഗെയിൻ ഹസൻ ടുക്ക് മച്ച് കെയർ ടു ട്രീറ്റ് ദം പക്ഷേ ഹസൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നല്ല കെയറിങ്ങോട് കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് കൊടുത്തത് ഹി വാസ് വാച്ച് ഫുൾ വൺ വൺ ഓഫ് ദ വിക്റ്റിം വാസ് ഇൻ എ കോമ സ്റ്റേ ഇൻ എ കോമ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹസന് ഈ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാനും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കോമ സ്റ്റേറ്റ് കോമ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധം പോവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്തും ഹസന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പേഷ്യൻസിനെ ഓരോ പേഷ്യൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടേതായ കെയറിങ് കാര്യങ്ങളെ കൊടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ദ സെറാങ് വാസ് റിയലി ഫ്രം പഞ്ചാബ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഹസനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹസൻ ഏത് നാട്ടുകാരായിരുന്നു പഞ്ചാബുകാരനായിരുന്നു ഹീസ് പാരൻസ് ഹെഡ് വാണ്ടർ ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ വാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റി തിരിയുക ഓക്കെ തൻ്റെ പാരൻസ് അവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഹി ടുക്ക് എ സി ഫാളിങ് ലൈഫ് അങ്ങനെ അന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ഹസൻ എന്ത് ചെയ്തത് സി ഫാളിങ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവനും എവിടെയായിരുന്നു കടലിലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫാണ് ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഹസന് ഈ ഹെഡ് നോ പ്ലേസ് ഓൺ ഷോർ ഈ നമ്മുടെ ഹസൻ എന്ത് ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരം അതായത് പുറത്ത് യാതൊരു ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഹസൻ എവിടെയായിരുന്നു കടലിലായിരുന്നു ദെൻ ആൻ റീമെയ്ഡ് അൺമാരീഡ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസന് നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും കടയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹസൻ എന്തായിരുന്നു അൺമാരീഡ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഹെഡ് നോ സേവിങ്സ് ടു പിന്നെ ഹസന് കൂടുതൽ സേവിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ക്രോണിൻ എക്സ്പ്രസ് ഹീസ് വിഷ് ദാറ്റ് ഹസൻ ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് എക്സ്ട്രാ ഫോർ ദീസ് എക്സ്ട്രാ സർവീസ് അങ്ങനെ എന്ത് നമ്മുടെ ക്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു ആഗ്രഹിച്ചു എന്ത് ഹസൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ക്യാഷ് കിട്ടണം കാരണം അദ്ദേഹം ഹസൻ എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളോട് ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹസൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പക്ഷെ ഹസൻ എന്തായാലായിരുന്നു ഈ ക്യാഷ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഹസന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഈ ഹാഡ് ഹസൻ എന്തായിരുന്നു വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്താണോ തനിക്കുള്ളത് അതുമായിട്ട് ഹസന എന്തായിരുന്നു ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ ടു ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഇങ്ങനെ കപ്പൽ എന്താണ് ഗോയിങ് ഓൺ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് രണ്ട് പേര് മരിച്ചു അസൻ ഹിംസെൽ സ്യൂഡ് ദർ ഷ്രൗഡ്സ് ഷ്രൗഡ്സ് ആണ് കഫൻ ബോർഡ് അതായത് ഈ ബോർഡിനൊക്കെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അവരുടെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന ആ എന്ത് ആ ക്ലോത്തിനാണ് ഷ്രൗഡ്സ് മര സ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് മരിച്ച സമയത്ത് അസനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവർക്കുള്ള ആവശ്യ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ആരാണ് ചെയ്തത് അസനാണ് ചെയ്തത് റീഡ് അലൗഡ് എ ഷോർട്ട് പാസേജ് ഫ്രം ദ രാമായണ ആൻഡ് ത്രൂ ഓവർ ത്രൂ ദർ ബോഡീസ് ഓവർ
സരാസാനെ ചോളി ലേഡി എന്ത് ചെയ്യുക ലേഡിൻ്റെ സൗണ്ട് വന്നു ഷി വാസ് സർപ്രൈസ് ടു സീ ദ സറാങ് അങ്ങനെ അവൾ ആകെ സർപ്രൈസായി ഈ സറാങ്ങിനെ കണ്ട സമയത്ത് വീൺ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഷി ആസ്ക് ക്രോണിൻ വർ ഈ ഹാഡ് കെപ് ദ ഡേറ്റ് ക്രിയേച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹോൾ വോയച്ച് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആ ലേഡി ജോബ് സ്മിത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോണിന് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ കാണൽ ലുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു ക്രിയേച്ചറിനെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കീപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മറുപടി മറുപടി പറയാം ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രോണിൻ അഗ്രീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എ കേസ് ദാറ്റ് ഈ ഹാഡ് കപ്റ്റ് ഹിയ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്രോണിൻ പറയണം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ഈ ഒരു സറാങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു എന്ത് ഒരു കേജ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കേജിലാണ് ഞാനത് ഈ സറാങ്ങിനെ കീപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് ഓൾ ദ അനിമൽസ് വർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കേജ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ആ കേജിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അനിമൽസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ ക്രോണിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ലേഡിക്ക് നല്ലൊരു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹസൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഹസന് ഹസൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രോണിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കാരണം ഹസൻ ഉള്ളത് കാരണത്താലാണ് ഈ ഡോക്ടറിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോണിന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഹസനെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ആ കപ്പലുള്ള ആൾക്കാരെ മോശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കാരണം ഹസനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേക ഏജിലാക്കി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ആ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ആര് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അജയ് ക്രോണിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പ്രതീക്ഷപ്പെടാം എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരഗ്രാഫ് അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ